వర్షాభావ పరిస్థితులు విత్తనాలు ఎరువుల కొరత కరెంటు కోత కరోనా లాక్డౌన్ ఇలా ఎన్నో రకాల సమస్యలను ఎదుర్కొని ఆరు కాలం కష్టపడి పంట పండించిన రైతులకు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద అధికారుల అలసత్వంతో కొత్త చిక్కులను ఎదుర్కొంటున్నారు అసలే అప్పులతో సతమతమయ్యే రైతులకు కొనుగోలు కేంద్రంలో సంబంధిత అధికారులు డబ్బుల వస్తువులు సదరు అధికారుల గైహాజరు వెరిసి కొత్త ఇబ్బందులను సృష్టిస్తున్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకూడదు దళారులు చేతిలో నలిగిపోకూడదు అనే సంకల్పంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద రైతులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు కొంతమంది నిర్వాహకులు తాజాగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బొమ్మల రామారం మండలం మర్యాల గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం పేరుకే పిఏసిఎస్ ఐకేపీ సెంటర్ కానీ ఇక్కడంతా రైతులపై వివక్ష రాజకీయం మండలంలోని ఏడు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు కానీ రైతులు మాత్రం ఇబ్బందులు ఎదుర్కోక తప్పడం లేదు పండించిన ధాన్యాన్ని నేరుగా ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలకు తరలించి ఐకేపీ పిఏసిఎస్ ఇన్ఛార్జీల చేతుల్లో నలిగిపోతున్నారు ధాన్యం తూర్పాలల పట్టేందుకు ఎయిర్ ఫ్యాన్లు ఏర్పాటు చేసి రైతుల వద్ద డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు చిన్న సైజు ఫ్యాన్ అయితే మూడు వందలు పెద్ద సైజు ఫ్యాన్ అయితే తొమ్మిది వందల చొప్పున వసూలు చేస్తూ జేబులు నింపుకుంటున్నారు మరోవైపు మర్యాల గ్రామంలోని రైతులు ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఉంచి రోజుల తరబడి వేచి ఉంటున్నామని నిర్వాహకులకు చేతులెత్తి దండం పెట్టినా కూడా పట్టించుకోవడం లేదని తిరిగి రైతులపైనే దాడికి దిగుతున్నారని కేసుల పేరుతో బెదిరింపులకు దిగుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటలకు రావడం వెళ్లడం జరుగుతుందని చెప్పారు నీలకని ధర్మారెడ్డి నా పేరు యాదాది భువనగిరి బొమ్మరాగర్ మండలం మల్లానగుడి దగ్గర మమ్మల్ని రైతులను చాలా ఇబ్బంది పెడుతుండు వస్తుండు పది నిమిషాలు ఉండలేడు పోయిన గురువారం వచ్చిండు ఇంతవరకు చెక్కింగ్ రాలేము ఏమైంది సార్ అంటే మా మీద నెల్లు పెట్టుకుని పోయిండాడు కాండ కాండ చేయమంటే కాండ చేస్తలేడు కాండ చేయమంటే కాండ చేయకి వెళ్ళిపోయిండు మా మీద అట్లా ఇట్లా అని తిట్టి మేము ఇవ్వలేము అని అయ్యా అయ్యా సార్ అనే బతిలానేము ఏం లేదు ఈయనకు వెళ్ళిపోయిండు మళ్ళీ ఇవాళ వస్తుని వస్తున్నా అని చెప్తే ఎనిమిది గంటలకు వచ్చి కూర్చున్నాము కవర్లు తీసుకొని ఇంతవరకు రాలేదు మమ్మల్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి కంప్లైంట్ రాసిస్తే వస్తా అని అంటుండు మేము రాసేయమని ఇక్కడ కూర్చున్నాము కాకపోతే మేము ఏం చేయాలని చేస్తాం జరగనా ఇంకా రోడ్డు మీద కూర్చుంటాం ఇక మేము ఆయన రెండు చేతుల దండం పెట్టిన కాల్ మొక్త సార్ అన్న ఆయన మా ఒడ్లో చూస్తలేడు వాన కొట్టి మేము అంత ఆగమైనాం అయ్యా ఆరు నెలల సంది కష్టం చేసినాము నీ దండం పెడతా సార్ అని రోడ్డు మీద రెండు సార్ల దండం పెట్టిన ఆయన వస్తలేడు ఒడ్లో చూస్తలేడు రిజెక్ట్ అంటుండు ఒడ్లో ఇట్లా చేయి పెడుతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు మేము ఏం చేయాలి మా బతికేంది మేము మాకు అక్కడ రెండు బలరు ఉన్నాయి పసులు ఆగము ఆగము మేము ఉండాలన్నా పోవాలన్నా మరి ఏంటో మీరే దయచేసి మీరు ఇది చేయరయ్యా అంటే మా మీదనే కేసు పెట్టి మళ్ళీ మామూలు బొమ్మలు రామారని రమ్మంటుండు మాకు మేము ఏంది మా బతుకు తెరిపేంది మా మా మేము ఎట్లా బతకాలి మేము ఏమనలే దండం పెడతా అని రెండు చేతుల దండం పెట్టాను నేను అయితే అయితే ఎట్లయితే అట్లయితే ఆ సారు మొన్న వచ్చిండు నాలుగైదు రోజుల క్రితం అయితే ఇవి మళ్ళా తాలూని పట్టాలి అన్నాడు మళ్ళా పట్టినాం ఒకరికొకరు మూడు మూడు సార్ పట్టినాం ఇక సార్ వస్తలేడు పెట్టలేదు